，小静，你去跟咱们团的成员说，接下来的演出照常安排。好的，我现在就去。潘燕先生，你的心情我非常理解，但是考虑到实际情况，还请你们能配合警方工作。你今天在演出现场受伤的事，观众们也看在眼里。这很难不让人联想到之前嫌疑人在网上公开发布的威胁信函。什么威胁？那什么网络帖上写的东西，就是对我的污蔑。我不过就是被道具砸到了手，又没怎么样，怎么就不能演出了？严警官，我想我的态度已经够明确了。现在报案也报了，该说的我也都说完了。我唯一的要求就是不能让这件事影响到我们魔术团的演出计划。我们魔术团为这次演出筹备了很久，我不可能因为那些莫须有的威胁就随意终止演出。但现在的情况，抱歉，我还有别的事情忙。这件事我已经找代理律师全权处理了。严警官，你跟我的律师谈吧。没想到是特米斯律所接了潘叶的委托。冬日魔术节惊天揭秘，天才魔术师潘叶，不为人知的肮脏过去。即刻停止虚伪的演出，向过去忏悔，否则，你将在众人面前为你的罪行付出代价。天网恢恢，疏而不漏，审判者已经出现，你终将为自己的过去赎清罪责。有个名叫 Wither 的用户，在大数据中心的魔术板块论坛里发的帖子，早上五点左右刚发出来的帖子，现在热度已经排在全站第一了。他就是那个很有名的魔术大师啊，之前每年都会上电视台表演很多次魔术演出，还得到过很多大奖。对吧？潘叶和他的魔术团每年冬天都会在游乐园里租借场地，进行免费的魔术演出。很多小孩子都特别期待能去现场看呢。那是，看潘大魔术师在台上表演各种魔术，是我小时候的乐趣之一。聊什么呢？正好在门口遇见。我本来想去你家接你，没想到你提前到了。看来我下次应该早一点到。说正事吧，我刚刚听你们提到潘叶，你们也在关注那个帖子。今天正好是为民游乐园一年一度的冬日魔术节。前段时间，潘叶就对外公告说自己因为身体原因准备退出舞台。今年冬季的演出就算是他最后的个人演出了，所以关注度额外高。演出大概是九点左右开始，现在是上午十点半。算起来，本场演出应该已经进行到一半了。我本来是想去网上看看演出讨论帖的，没想到。就直接看到了这个。发帖人肯定是掐准了时机
，特意在演出开始前布置干扰信息。我的直觉告诉我，发帖人的目的不简单。如果往这方面联想，那么网络帖内公开的信息，似乎都是对潘叶个人的威胁了。而且这样似是而非的指控，更容易引发人群讨论。是啊，现在网上帖子的热度已经炒得很高了，大家都在推测这件事背后的真相。还有不少好事者在网上发起竞猜，赌潘叶今天的演出会不会顺利结束。那么我想，无聊的赌局可以结束了。今天的观众都看不到完整的演出。刚刚推送的新闻，半小时前，潘叶在表演人体脱逃术时出了意外。原本悬挂在箱子顶端的道具镰刀突然掉落，正好砸中他的手臂。虽然警方已介入调查，但事发突然。是意外还是有人蓄意制造伤害，还不好说。镰刀掉下来后，划伤了他的手臂，不过还好道具并未开刃，伤口不算太严重。你将在众人面前为你的罪行付出代价，那个帖子应验了。陆景和，你能定位到发帖人的位置吗？应该可以。居然查不到，糟了，对方不会又是一个专业黑客吧？哎，十分钟之前 ，Vader 发布了新动态，你们看。这是 Vader 刚刚公布的扑克游戏网站，叫“竞数纸牌屋”。网站内设置了一系列任务指令，等待网友完成。任务指令，我看看。游戏规则大概就是。完成任务后会得到相应的线索和神秘道具，线索会揭露出所谓的某料，而神秘道具则可以在纸牌屋内兑换奖励。这套机制似乎吸引了不少人的关注，目前纸牌屋的点击量正在持续上涨中，像是一种围猎，猎人躲在林中，欣赏猎物被围剿的样子。连合印的工程师都追踪不到发帖人的信息，在我看来，此人绝对是一个潜在的隐患。谁知道他会利用网络做些什么呢？我可不想让大数据中心再经历一次有组织、有预谋的黑客攻击了。或许，我们还有另一个选择。潘叶委托特米斯律所的律师来处理本次舆论事件。如果我们接下这个委托，就可以借由委托的名义，直接从潘叶那边了解情况。关于潘叶的委托，你怎么想？只要是你的决定，我都会支持。好
，我去回复翟星，接下这个委托。啊，放心，我会陪着你一起调查的。原来是这样，我觉得你们的预感没错，这件事的确有点棘手。方便联系他们来警局一趟吗？我想跟你们同步一下我这边调查到的情况，或许我需要你们的援助。各位，我就开门见山的讲了。Wizard 发出的网址，目前我们这边也暂时无法追溯。相关同事推测，对方应该是使用了某种新型的隐藏手段，掩盖了自己的源码。要解析出真实地址，需要耗费太多时间，因此我们本想从潘叶身上入手开始调查，谁知。我希望各位能伪装成普通网民，接下神秘账号 Wizard 在网站上发布的任务帖。你是说，让我们根据 Wizard 提供的线索进行调查？我猜，严队是希望我们的行动能吸引 Wizard 的注意吧？对，只要有人持续获取线索，就会诱导他产生后续行为，同时也方便我们监控网络动态，破译对方的地址。这的确不失为一个有效手段，但这么做，本次事件的风险性也会同步增加。这一点我考虑过，警方会尽可能将舆论压在可控范围内，而且我相信，比起刻意压制的信息，公众更渴望了解的是清晰的真相。先说好啊，这次调查得算我一个。为了大数据中心的安全着想，我必须揪出那家伙的真实身份。作为你的搭档，我有责任配合你一起调查。<笑>左然平时接的案子够多的了，我最近倒是没什么事，正好可以和你一起调查。不错，有需要帮忙的地方。直接找我就好。那么，接下来如果警方这边有新动态，我会及时跟各位联系。也希望各位在调查中有任何发现，也可以及时联络我或者其他警员。